Он так пытается делать вид серьезного и умного политика. Он так хочет, чтобы его уважали, а главное, боялись. Но все это безуспешно. Путин, как старомодный политик из прошлого, пытается окружить себя пионерами, цветами и стихами. Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин! Кстати говоря, отношение Путина к детям иногда вообще напоминает какое-то маниакальное влечение, нежели любовь и тревогу президента о будущем своей страны. А вот это фото облетело весь мир. На нем молодой президент Путин совсем как-то не по-президентски купается мордахой в кефире во время визита в Казань на празднике окончания весенних полевых работ Сабантуй. А мог бы и утонуть. На том же праздновании президент России посоревновался в единоборствах с женщиной. И, конечно же, победил. Такое себе, прямо скажем, достижение. Ну, а сам визит Путину запомнился, конечно же, на всю жизнь. Если в России в любом месте скажете, что сабантуй, то все поймут, это праздник. Нелепости и конфузы преследуют Путина всю его президентскую карьеру. Вот он приехал тестировать новенькую «Ладу Гранду» одного из российских автомобильных заводов. Но даже автомобиль отказался идти на контакт с Путиным. Сначала заклинил багажник. А потом машина вообще отказалась ехать куда-либо с Путиным за рулем. Хороший. Мне, мне понравилось. А вот Путин ударился в историю. Судя по всему, историю Путину помогали учить создатели Лады Гранты. До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Покорять историю Путин взялся относительно недавно, но уже имеет целый букет перлов из собственных высказываний. То он припишет королеве Анне, дочке киевского князя Ярослава Мудрого, российское гражданство. Просвещенная французская публика знает о, о русской Анне, королеве Франции, вот младшая дочь нашего великого князя. Ярослава Мудро была женой Генриха I. Было и такое, что Путин немного запутался в семилетней и северных войнах. Че Петр I семилетнюю войну учинил? Ну что он с, э, со шведами там 7 лет воевал? И наконец-то нашелся в России школьник, который исправил Путина. После чего, кстати говоря, он получил нагоняй от директора своей школы по классике российской цензуры. Это называлось не семилетняя война, а просто северная война. Да-да-да. И первый проигрыш был, да, это северная война, конечно, спасибо. Прокол Путина перед школьником, похоже, ничему не научил российского недоисторика поскольку он и дальше продолжает нести чушь на публику. Сегодня хочу только сказать о том, что все было именно так. Это исторический факт. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. И знаете, на самом деле очень жаль, что великие амбиции маленького кремлевского правителя влияют не только на историю, но и на реальные человеческие жизни, которые украинцы сейчас отдают из-за закомплексованности и безграмотности российского руководства. И, кстати говоря, свои жизни отдают не только украинские солдаты, но и российские войска. Задумайтесь об этом.